Recording in progress. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, también todos los amigos y amigas que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del tema general. Quien tenga oído, oiga a las siete iglesias de Apocalipsis, Sardis. Y llegamos al mensaje número 7. Sardis, tiene nombre de que vives, pero estás muerta. La lectura de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Les informamos al público que nosotros estamos en el Congreso de las Mujeres, aquí en la estancia Árbol de la Biblia Sumaré San Pablo. Y estamos, en verdad, ya en los momentos finales. Este Congreso comenzó con la palabra de apertura, diciendo que nada es hecho en la Iglesia sin el encabezar de Cristo. Y nada en la iglesia es hecho para buscar la gloria de los hombres, ni la honra de los hombres, por ninguno de nosotros. Todo es para contribuir para la edificación de la iglesia, para que Dios pueda hacer su voluntad y concluir lo que Él tiene que hacer en esta era con nosotros. Y lo que yo y nosotros presenciamos en este Congreso de las Mujeres, nosotros vimos un trabajo fabuloso que el Espíritu está haciendo en medio de las mujeres. Yo solo puedo, tengo una palabra en el corazón para decirles a todos, traduciéndole a todos, obediencia, está produciendo un ejército que cree en la palabra profética con simplicidad y que ejecuta la obra de Dios contando con la bendición del Espíritu. Yo soy un hombre difícil de derramar lágrimas pero casi, casi, casi que no me contuve en este congreso. Cada minuto fue muy bien usado. No para glorificar a ninguna mujer, no para exaltar ningún talento, ninguna capacidad humana sino que en todo tiempo fue usado para que Dios realmente forme un ejército de mujeres simples que aman con reverencia la palabra de Dios y que resulta esto en un ejército con un solo corazón, un solo pensamiento un mismo amor, el mismo sentimiento que ejecuta con obediencia lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Por eso quiero comenzar leyendo 2 Corintios capítulo 10, que nos dice 
así, el versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Muchas veces la iglesia es atacada por argumentos, sofismas, que intentan, Satanás intenta levantar fortalezas en la mente de las personas, especialmente lo que las mujeres hoy nos han ayudado, el lado bueno de nuestra alma, nos, nuestro conocimiento bíblico, nuestra capacidad de analizar las cosas, pero no pasa de argumentos y for, que, for, que fortalecen la fortaleza de nuestra mente. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos las armas con que luchamos. No están en la esfera carnal, en la esfera celestial está, que es la palabra de Dios. Y contra toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, el, el hombre piensa que tiene un conocimiento, pero está luchando contra el conocimiento de Dios. Y nuestras armas espirituales son capaces de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es esto que quiero dar testimonio de que Dios está levantando un ejército de mujeres obedientes, estando listos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Queridos hermanos, queridas hermanas que nos acompañan en esta palabra profética, yo quiero decirles que estas mujeres en este congreso nos dejaron un ejemplo, un modelo de cómo la simplicidad, el amor por la palabra y la obediencia pueden producir la ejecución de la voluntad de Dios. Nosotros podemos como iglesia darle a Dios este ambiente que no hay ninguna resistencia a lo que el Señor quiere hacer. Porque el lado bueno del alma ofrece a Dios muchas resistencias, muchas opiniones, muchos frenos a, los, a lo que Dios quiere hacer. Pero gracias a Dios, cuanto más se aproxima los, el final de los tiempos, Dios necesita limpiar de nosotros toda desobediencia y la desobediencia está marcada en nuestra vida del alma es la sede gracias a Dios este congreso de las mujeres este final principalmente nos ha ayudado a ver que nosotros podemos limpiar de una vez remover de una vez esta sede de la vida del alma, toda desobediencia. Y a partir de este modelo que las mujeres nos han dado, todos los hermanos, toda la iglesia puede seguir, podemos seguir en esta línea. Cada vez más Dios tendrá una iglesia para hacer su voluntad, el espíritu, es como el viento, que usted no sabe de dónde viene, cuál es el camino del viento, nadie sabe, es misterioso, pero el viento tiene, tiene su propia voluntad, hace la voluntad del Padre. En el pasado, este camino era muy trabado por nosotros, nosotros que éramos jueces, capaces de juzgar a Dios si sus caminos eran correctos o errados. Por eso, 
Dios no tuvo mucha libertad de hacer su voluntad, pero gracias a Dios, yo creo que llegó el momento, la hora, y viene la hora y ha llegado en que el Señor encontró sus verdaderos adoradores, que lo adoran en espíritu y en verdad. Él encontró un grupo de personas no son personas bobas, no. De, lo, de la manera que nos dicen que somos como robots, no, no lo somos. Pero gracias a Dios, Dios consiguió madurar un grupo de personas que son obedientes, que permiten que Dios tenga libertad para hacer su obra. La iglesia en Filadelfia. Oh, Señor Jesús. Queridas mujeres y queridos hermanos que nos acompañan por internet. Yo estoy sin palabras por lo que oí en estos tres días en el Congreso de las Mujeres. Ninguna se destacó tomando la gloria para sí misma. Dios sea alabado. Toda la gloria sea a Él. Nosotros queremos en este momento declararle a Dios que Dios es posible que Dios tenga un ejército totalmente obediente a su voz. Ustedes, mujeres, probaron esto. Es posible. Es posible usar tres días de nuestro tiempo sin hablar cosas vanas, sin llenar espacios con cosas vanas, siguiendo la palabra. Ustedes fueron fieles a la palabra, fieles al encargo. Es esto que la iglesia necesita. Dios necesita para cerrar esta era. Dios las bendiga a ustedes. Pero yo aún necesito ir al lado histórico de lo que estamos, en, porque estamos en la etapa de la iglesia en Sardis. Es, espérenme un poco porque la historia es importante para nosotros situarnos como un GPS por los caminos que nosotros ya hemos pasado y donde nosotros estamos y a dónde debemos ir. La parte histórica voy a leer y comentar un poco. Aquí nos dice, generalmente la parte histórica, yo me baso en el... Libro La Historia de la Iglesia de Andre Miller y algunas cosas son mis comentarios. Dice lo siguiente, los abusos del sistema religioso de Roma en el periodo de la Iglesia en Tiatira, la doctrina de Jezabel implantada por siglos hizo que este sistema se torne tan poderoso. De manera que este sistema religioso toma para sí el poder de conceder la salvación. El perdón de los pecados toma para sí, este sistema toma para sí la definición del poder, de la posición de un ser humano en el cielo, en la tierra, en el purgatorio o en el infierno. Define quién era santo y quién no lo era. Este sistema religioso decide quién va directo al cielo después de su muerte o quién quiere, necesita pasar por el purgatorio para ser atormentado. Por tanto, todos eran mantenidos en la ignorancia y en la superstición. Hasta los reyes y nobles temían 
sus excomulgaciones como castigos insoportables, como perder la vida eterna y ir directamente al infierno. Es de esta manera que la iglesia en Roma mantenía el poder, la autoridad, aún sobre los reyes, los príncipes, los nobles que todos tenían, muy gran miedo de ser excomulgados por este sistema romano de Roma, con miedo a perder la salvación y ir directamente al infierno. Las cruzadas, con una duración de 200 años al final del siglo XI hasta el siglo XIII, representan en representaron una enorme fuente de riquezas y poder para la iglesia romana. Pero trajo la gran ruina y miseria y degradación de las naciones de Europa con el costo de 6 millones de vidas para estas naciones europeas. En suma, eran llamadas de guerras santas para que nuevamente tomen la ciudad santa de Jerusalén de las manos de los islámicos. El uniforme de los soldados tenía el símbolo de una cruz. De ahí viene el nombre de cruzadas. El Papa prometía a los participantes de las cruzadas las indulgencias de un lugar exclusivo y un lugar exclusivo en el paraíso y esto hizo con que muchas personas muchos criminales en su vida pasada para poder tener una oportunidad de ir al cielo ir al paraíso se alistaban en estas cruzadas para que después de su muerte pudiese tener un lugar especial en el paraíso un engaño total. Los cruzados dejaban sus propiedades bajo el cuidado de los obispos, los clérigos. En caso que ellos muriesen, todos los bienes de ellos, propiedades, pasaban a las manos de los sacerdotes y eran incorporadas al patrimonio de la iglesia. En el año 1291, el último reducto de los cristianos en Palestina cayó en manos de los otomanos. Ahí terminaron las cruzadas. Con el fin, el final de las cruzadas, el Papa y la Iglesia romana sufrieron grandes pérdidas de dineros y bienes. Y por otro lado, había el deseo del pueblo en conseguir las indulgencias. No sé si ustedes entendieron. Las dos necesidades. Primero, es la receta, la receta de la Iglesia de Roma en conseguir propiedades, bienes a través de las cruzadas. Las personas iban y no volvían y las propiedades eran de la iglesia o de los sacerdotes. Y por otro lado, o las personas iban a las cruzadas, participaban de ellas, con el afán de adquirir el perdón de sus pecados en el pasado y tener un lugar reservado en el paraíso. Entonces, había, estaban estas dos necesidades, el enriquecimiento de, las, de la iglesia y que las personas adquieran el perdón para ir al cielo. Entonces, el, el Papa Bonifacio, Bonifacio VIII, proclamó un año de jubileo, el año de 1300, declarando la transferencia de las peregrinaciones de Jerusalén ahora a Roma, en que todos deberían visitar con las debidas penitencias, las tumbas de San Pedro y San Pablo, 
con la promesa de recibir una indulgencia plenaria. Esto quiere decir la completa, el completo perdón de pecados, tanto del pasado como del presente y aún del futuro. Ahí las multitudes de peregrinos de todos los países de Europa fluyeron, fueron hacia Roma. Este es el origen de las peregrinaciones hasta el día de hoy. Por ejemplo, en San Pablo, en el estado de San Pablo, nosotros tenemos la basílica, la basílica de Aparecida del Norte. Continúa sucediendo las peregrinaciones. Todo esto surgió en la época de la Edad Media, en las peregrinaciones que iban a la Ciudad Santa y después que la Ciudad Santa fue tomada por los otomanos, pasó entonces a partir de aquel año de 1300 a hacer peregrinaciones hacia Roma. Tenemos noticias de que durante el año del jubileo había alrededor de 200.000 visitantes durante todo, perdón, 200.000 visitantes en Roma todos los días y cerca de 2 millones de peregrinos estuvieron en la ciudad en aquel año. Usted se imagina durante todo el año 200.000 personas, 200.000 peregrinos estaban en Roma todos los días en aquel año. Los romanos llamaban aquel periodo de el año dorado. El suceso fue tan grande que el intervalo que había sido definido por este Papa de que sucedería esta peregrinación de 100 en 100 años hacia Roma, lo acortaron a 50 y 50 años. Y después de a 33 años, porque era la edad de Jesús aquí en la tierra, y al final pasó para 25 años. Entonces, cada 25 años tendrían esta peregrinación. Es de partir el corazón, ver las masas de los pueblos siendo engañadas por las enseñanzas de Jezabel, no solamente los días super, supersticiosos de la Edad Media, sino hasta los, en los días de hoy. El comercio de las indulgencias comenzaron a ser hechos descaradamente en los días del Papa León X. León X era hijo de Lorenzo de Medici, gobernante de la República Florentina, que inició su papado en el año de 1513. Él trajo para dentro de la corte pontificia de la corte papal aún más lujos con estilos refinados y extravagantes de su familia porque ellos eran, su, eran familias de príncipes y eran di, días en que mi, Miguel Ángel había terminado el proyecto de la Catedral de San Pedro y la construcción demandaba enormes sumas de dinero. Ellos necesitaban mucho dinero para construir, según el proyecto de Miguel Ángel, con cierto valor en dinero, el pueblo entonces podía adquirir la absolución parcial o total de las penitencias por sus pecados. Las indulgencias eran comparadas a cartas de crédito que podían ser rescatadas en los cielos y el precio variaba según la gravedad de los pecados. Lo que antes era conseguido solamente con pesadas penitencias tales como, como ayunos, flagelaciones, peregrinaciones y después de la muerte, un largo, un larga, una larga estadía en el purgatorio con sufrimientos. 
ahora podía ser sustituidos o abreviados a través del poder del Papa. El dinero entraba a los cofres de los sacerdotes en grandes escalas porque el pueblo se aglomeraba para comprar su pretendida felicidad eterna. Esta práctica comenzó en Alemania, lo que precipitó la reacción de Martín Lutero. La reforma protestante iniciada por Lutero. Martín Lutero nació en Morra, en el estado de Turingia, Alemania, el 10 de noviembre, noviembre de 1443, a los 18 años, en 1501, él llegó a la Universidad de Efort. Y en el periodo que estuvo allí, tuvo el primer contacto con la Biblia. Después de obtener el diploma en Artes en 1503 y reconocido como doctor en filosofías en 1505, su vida fue, dio un cambio y, y, la, y dejó el, la toga de profesor y su anillo y se fue a, y se tornó un monje en aquel tiempo. Alguien que quería servir al Señor, alguien que amaba a Dios, quería consagrar su vida para ser útil a Dios. Ellos tenían un concepto, ellos tenían que ir a un monasterio, ellos tenían que negar los placeres de la vida mundana, ellos tendrían que vivir como monjes y practicar lo que Pablo ya nos alertaba en Colosenses 2, lo que él llamó de ascetismo o rigor ascético. Había entonces este concepto dominante en la época, por la enseñanza de Jezabel, que el hombre necesitaba pasar, hacer que su cuerpo sufra, hacer que su carne sufra para poder pagar por sus pecados, para obtener la purificación de los pecados. Y quién sabe, el, por de, el perdón de los pecados, o por lo menos la disminución de sus penas en el purgatorio. Esto es pura mentira. Entonces, él fue, se tornó un monje para poder agradar a Dios y buscar la salvación de alguna manera. Así, todos los que amaban a Dios seguían en este camino. Y allí, en el monasterio, había una Biblia que estaba sujeta a una cadena entonces, él tuvo el deseo de conocer más la palabra de Dios. Él fue ayudado a estudiar el griego y el hebreo. Y esto lanzó los fundamentos para su mayor y más útil de todas sus obras. ¿Sabe cuál fue? La traducción de la Biblia para la lengua alemana. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es siempre la obra más importante. Dios usó a Martín Lutero, lo preparó en, en el estudio del griego y del hebreo y él terminó traduciendo la Biblia a la lengua alemana. Esto es de un valor inestimable. Lutero entonces vivía en el rigor de la vida ascética con ayunos, vigilias, flagelaciones, con el objetivo de ser admitido en el cielo por sus propios méritos. Y esto lo llevó al casi morir. Él pri pri privó tanto a su cuerpo de sueño y alimento de el confort básico. Él estaba cerca de la muerte. Su cuerpo se debilitó tanto que llegó a tener alucinaciones y muchos en este ahora confunden. En este momento comienzan a ver a los espíritus y comienzan a luchar contra los demonios. Tan 
Tal es la debilidad del cuerpo. En una visita de los del jefe de los agotinianos de Alemania, en Éfor, donde Martín Lutero estaba, el nombre de este, de este jefe era Juan Spix. Él percibió que Lutero, el joven monje, estaba en serias luchas interiores. Le mostró a Lutero que no es por su voto y sus buenas obras que lo harían ser aceptados por Dios. Él estaba engañado. Pero él podría ser salvo por la gracia y misericordia de Dios que está en la entrega de su Hijo Jesucristo que Dios justificaría todo aquel que creyese en Jesús y en su sangre derramada y le dio una Biblia de regalo. Esto lo ayudó a creer que sus pecados estaban perdonados. Esta fue la conversión de Lutero. Ahí, Lutero, después de la conversión, visita Roma, creyendo que en Roma el Azaría encontraría los mayores de esa región. Pero él se decepcionó en Roma con la pompa de la corte papal. Cortejos suntuosos con los cardenales en camillas literas son aquellas plataformas cargadas con los, por los hombres con asientos donde los cardenales se sentaban y eran cargados por las personas o en carruajes con piedras preciosas rituales lujosos catedrales con magníficas decoraciones y pinturas esplendorosas. Todo esto asociado a la impiedad de los sacerdotes que Lutero presenció. Vuelve entonces para Wittenberg y acepta el grado de doctor en divinidad ahí en el año 1512 al año 1517 él comenzó a anunciar con intrepidez la palabra de Dios en 1517 en el año es un año famoso conocido Lutero enfrenta el, al vendedor de indulgencias el nombre de Texiel afirmando públicamente que tales indulgencias del Papa no pueden remover los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados mediante el arrepentimiento. En el día 31 de octubre de 1517, él, él entonces fijó en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis que desafiaban a las doctrinas de la Iglesia en Roma, especialmente las que hablaban con relación a la venta de indulgencias, aunque ellas no indicasen el, el rompimiento de, de Lutero con el, pampa, con el papado, pero quedó implícito que el hombre no es salvo por los méritos de la obra de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Bajo muchas presiones, muchas presiones, Lutero tuvo que hacer entonces un acuerdo con el legado papal, Miuchis, de que él prometió quedar callado para no causar más problemas en estos temas, en estas cuestiones. Sin embargo, él terminó siendo envuelto en un debate sobre las Escrituras para hablar la verdad y terminó hablando la verdad. Esto causó una gran repercusión en las personas, especialmente entre 
los estudiantes de las universidades. Ustedes recuerdan que en esta época era una época del pase de la edad media a la edad moderna, donde comenzaron a proliferar, creció el número de las universidades, el número de estudiantes buscando conocimiento, buscando más conocer ciencia y así cultura, arte. El Papa León X emitió en el día 15 de junio de 1520 un documento, yo ya expliqué lo que era bula, que era documento, una orden papal con el sello del Papa, porque bula en latín es, es un círculo redondo. El sello del Papa era un círculo, por eso se llamaba bula. La bula papal que condenó los escritos de Lutero al fuego. Cualquiera, un, cualquiera que tuviese los escritos de Lutero era para que se, sean quemados en el fuego. Y él mismo sea entregado a Satanás como un perverso hereje. El anatema papal ya no era tan temido como antes. La invención de la imprenta con el acceso del pueblo a la palabra de Dios, había quitado a las personas de las tinieblas. Era el tiempo de grandes sucesos. Era el cambio de la edad media a la edad moderna. Era el tiempo de qué? De el descubrimiento de América por Colón. Colón descubrió América. Y Vasco da Gama, ¿Quién conoce la historia de Brasil? Vasco da Gama salió de Portugal y cruzó África del Sur. ¿Ustedes recuerdan eso? Fue contorneando por primera vez Cabo. No saben historia. Cabo de la Buena Esperanza. ¿Saben por qué esto era importante en aquella época? Para el desarrollo de la época porque el comercio entre Europa con Oriente, principalmente India, atravesaba por tierra, iba por tierra y tenía que... Ya que se visitó Turquía, el punto que une Europa con Asia es exactamente Estambul, que es Constantinopla antiguamente oh, y allí... Constantinopla fue tomada por los otomanos, entonces no se podía más atravesar, el, no se podía hacer el comercio. Entonces, estos países más fuertes en navegación, como Portugal y España, Portugal fue el primero, Vasco da Gama hizo el contorno, contorneó con sus naves y fue por África del Sur y pasó por el Cabo de Buena Esperanza. Y llegó a India por primera vez, por mar. Fue un gran suceso. Y Constantinopla fue tomada por los turcos, los otomanos, en el año 1453. Y el, el contorno del Cabo de Buena Esperanza por Vasco da Amana, Vasco da Gama fue en 1577. Esto entonces despertó a los pueblos del letargo en que se encontraban durante la larga y oscura noche de la Edad Media. En el día 10 de diciembre de 1520, Lutero entonces quema la bula papal juntamente con con una copia de la ley canónica de los decretos papales durante, delante de los portones de Wittenberg en presencia de una gran multitud. Enseguida él hizo un discurso al pueblo alemán. Casi toda la nación siguió a Lutero. No iremos más a detallar los sucesos subsecuentes y pasaremos a ver la carta a la iglesia en Sardes. Vamos a ver... Apocalipsis 3. 
Isso aí apenas para... Esto es solamente para dar un contexto para que ustedes puedan entender. Apocalipsis 3. Versículo 1. Escribe. Es así, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Estas cosas... El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que, de que vives y estás muerto. Esta fue la primera palabra dirigida a la iglesia en Sardis, que recién se libertó o se estaba libertando de una ceguera total de la época de la iglesia en Teatira. Pero infelizmente, ya nació con la promesa de que vive y ya nació como muerto. Oh, Señor Jesús. Entonces voy a explicar esto. Estas cosas el Señor que está hablando con la iglesia en Sardis es aquel que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Queridas hermanas, queridos hermanos que nos acompañan, nosotros debe, leemos tantas veces estos versículos, leímos ya tantas veces estos versículos, nos percibimos, aquí está el principio de Dios y también el motivo, por qué Sardis tenía la promesa de ser una iglesia que vive, pero estar como muerta. ¿Qué son las siete estrellas? Voy a hablar primero de las siete estrellas. Las siete estrellas en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, allí nos dice... El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Presten atención en esto. Ustedes van a entender lo que quiero decirles. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros de Apocalipsis 1 son las siete iglesias. ¿Qué son? ¿Qué son ángeles? Versículo 1 de Apocalipsis 3 dice... Al ángel de la iglesia en Sardis escribe, ¿qué es un ángel? Ángel, el significado de esta palabra es mensajero. ¿Quién lidera la iglesia? El problema de Sardis es que en el fundamento de la iglesia de Sardis, ellos no percibieron que el gobierno de Roma durante el periodo de la iglesia en Teatira estaba completamente en desacuerdo con lo que dice la Biblia. O el clero del sistema papal en Roma gobernaba la iglesia. Esto comenzó en el siglo II con el gobierno de los obispos en el episcopado y se desarrolló hasta el sistema papal y se consolidó con este gobierno de los hombres, de este clero. Por eso fue un desastre total. Y ahora que la iglesia en Sardis está estaría libertándose 
de este error grande que trajo la enseñanza de Jezabel y todos esos absurdos, yo intenté describirle un poco a ustedes. Lo que yo le describí no llega ni al 1%. Entonces, la iglesia en Sardis tenía que buscar lo que estaba equivocado, cuál era la raíz, ¿Cuál es, ¿sabe cuál es el problema de la raíz del error? Es el gobierno. ¿Quién gobierna la iglesia? No sé si ustedes están percibiendo donde yo quiero llegar. En la iglesia, el liderazgo de la iglesia es un ángel. Y el ángel es mensajero. Ustedes están ganando luz. El mensajero trae mensajes. ¿Qué mensaje es este? ¿El mensaje de quién? El mensaje de Dios. Es la palabra de Dios. Está faltando en el gobierno de la iglesia. El gobierno de Dios por medio de su palabra. ¿Ustedes perciben eso? Por eso que en estos días, ustedes mujeres, aquí en el Congreso de las Mujeres, dieron tanto énfasis a la palabra profética. Es realmente ella que pone en orden todas las cosas en la iglesia. Dios gobierna la iglesia a través de su palabra. Pero él necesita de mensajeros. Y un mensajero, en el tiempo de Pablo, Pablo era el mensajero fiel. Él transmitía fielmente según las revelaciones que Dios le daba, él era atacado como un mensajero. ¿Quién lo atacaba? No sabía que el mensaje no era de él. El mensaje es de Dios. Por eso que Dios gobernaba la iglesia por medio del mensaje de Dios. Y Pablo era solamente un canal que transmitía el mensaje de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia en Sardis tenía que percibir esto. Volver a ver dónde está el mensaje de Dios. Y necesitaba de mensajeros. Necesitaba del canal para traer la palabra de Dios. Para que Cristo encabece la iglesia y gobierne la iglesia. Y no hay solamente un mensajero. Hay varios mensajeros. Pero Apocalipsis capítulo 1, como dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y él la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios mandó un ángel mensajero angelical para enviar el mensaje a este grupo de siervos. Y este grupo de siervos son los mensajeros. Solo que Dios, él no quiere confundir a su pueblo con varias órdenes. Él entonces notificó solamente a uno, notificó a Juan. Juan entonces fue usado como canal del mensaje de Dios, de la revelación de Jesucristo. Y Juan entonces, como este canal, transmitió fielmente a este grupo de siervos y mensajeros. Y este grupo de mensajeros transmiten fielmente a las iglesias. Nadie tiene el derecho de hablar su propio mensaje. Nosotros somos transmisores del mensaje de Dios. Somos canales para transmitir lo que Dios habla, lo que Dios habla. Segunda Timoteo 2.2. Versículo 2. 
de 2 Timoteo 2. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga Dígale a su vecina, a la que está al lado suyo, esto mismo. No filtre. No filtre. No tire. No quite. No agregue. Es el mensaje de Dios. Hay gente hablando mentiras, diciendo que el canal usado... Eh, el canal usado es un hombre y el hombre es falible y como el hombre es falible yo me doy el derecho de filtrar y sacar lo que no es de Dios y agregar y solo hablo con la iglesia solo lo que yo creo que es cierto entonces usted hermano se desvió totalmente del mensaje de Dios esto mismo esto mismo Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo necesito, prefiero usar esta palabra como transmitir en vez de que enseñar. No vamos a lanzar perlas a los puercos. Vamos a hablar a personas fieles e idóneas que son capaces entonces de dar continuidad a la transmisión de este mensaje. Es por esto que los colportores, los hermanos de las iglesias cuando van a las calles, ¿puedo orar por usted? Sí. ¿Tiene algún pedido? Sí, tengo. Y cuando usted ora fielmente con la palabra del mensaje, la palabra funciona. La oración funciona. Y cuando usted ayuda a la persona también con la palabra del mensaje que Dios le dio, usted ve que tiene efectividad. Porque usted está transmitiendo esto mismo, fielmente, el mensaje de Dios. Hermanos, en la era final, en la era de Apocalipsis, el Señor ya no mira tanto a los cargos de presbíteros, diáconos, diaconisas. Yo soy responsable de esto, responsable de aquello. El, al hombre le gusta mucho vender su posición, de reafirmar su cargo. Hermanos, el Señor no mira más a, a los cargos, el Señor mira la realidad. Usted es un ángel, usted es un mensajero fiel. ¿Usted es uno que transmite Dios? ¿Dios lo puede usar a usted como un canal de la gracia? El Señor solo le exige a usted que usted sea un mensajero fiel e idóneo. Ahí voy a hablar de los siete espíritus. Vamos a volver allí. Apocalipsis 3.1 Esto dice aquel que tiene los siete espíritus de Dios. Nosotros hablamos, el gobierno de Dios viene por el mensaje de Dios y el mensaje de Dios viene por el mensajero que Dios escogió, el canal y canales que Dios escogió y la palabra de Dios gobierna la iglesia. Y ahora vamos a ver los siete espíritus, porque este señor, él tiene, ¿qué tiene? Él tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Siete espíritus, ¿por qué? Porque hasta entonces el hombre ha usado su capacidad, su manera manipuladora del pueblo de Dios. Manipulaba como que con sutilezas, con engaños. No es así que se gobierna la iglesia. Vamos a traer al, bueno, al lado bueno del alma. No es con su capacidad su oratoria fabulosa, su elocuencia que Dios te dio, ese talento, su conocimiento bíblico que todo el mundo aplaude. Hermanos, no es más por ahí. Dios 
no quiere usar más eso. Dios quiere usar sus siete espíritus. Y yo quiero corregir algo. Nosotros aprendimos en el pasado que los siete espíritus es el Espíritu de Dios siete veces intensificado. Yo, yo prefiero, hermanos, decirles que el número siete representa la completud, la plenitud. Porque si usted dice que el Espíritu siete veces intensificado aún es un número finito, ¿estoy en lo correcto o no? Cualquier número multiplicado por 7 aún es un número finito. Yo creo que nosotros vamos a entender errado, porque los siete espíritus es infinito. Entonces, es el espíritu en su completud, en su plenitud, es el espíritu siendo usado en su plenitud, en su fuerza total. Y nosotros estamos probando un poco de esto. En estos cortos cuatro o cinco años que Dios comenzó a hacer explotar las herramientas. Nosotros estamos viendo milagros, cosas sobrenaturales sucediendo. Usted está viendo solo un poco lo que, los, lo que el siete espíritus puede hacer. Continúe en esta línea. No use su capacidad, no confíe en su conocimiento bíblico, no confíe en su elocuencia, no confíe en sus talentos maravillosos, confíe en el poder del Espíritu. Porque este Espíritu, estos siete Espíritus, son como siete antorchas de fuego, que están delante del trono de Dios, que arden, están listas para recorrer toda la tierra. Está, estos siete espíritus solo están esperando el momento correcto y ahora llegó el momento correcto llegó el momento de la aurora la prueba de esto es que está Dios está comprobándonos por las gotas del rocío que están cayendo nuestros niños son las primeras pruebas de esto nuestros preadolescentes nuestros adolescentes simples sin preconceptos, están sumergiéndose, inmergiendo la palabra, están haciendo transcripciones, están haciendo gritos de guerra, están inculcando la palabra de Dios, están cambiando su vida, testimonio de la vida de estos jóvenes y adolescentes, están totalmente cambiados, yendo bien en las escuelas y la vida de ellos cambia hasta la vida, aún la vida de sus familias, de sus padres. ¿Cómo ir en contra de esto? ¿Cómo hablar en contra de esto? ¿Usted ya intentó cambiar a un adolescente? Usted no tiene esta capacidad. Son los siete espíritus que están actuando, que están actuando en este momento. Por eso que Zacarías 4, 4 al 6. Zacarías, abra su Biblia. Vale la pena. ¿Qué tiempos eran? En el tiempo de Zacarías 4. Era tiempo de reedificación del templo de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor en el imperio babilónico. Babilonia quiere siempre destruir la obra de Dios, el templo de Dios. Pero hoy, en el tiempo final, en la era final, ya paren con Babilonia. Nosotros nos vamos a restablecer el gobierno de Dios en Jerusalén, en Sion. Paren. Para. Basta que el hombre gobierne. Basta de artificios humanos, de habilidades humanas. Habilidad. Dios tiene que gobernar. 
y Dios gobierna por su palabra y Dios gobierna por sus siete espíritus capítulo 4 versículo 6 versículo dice entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra de Jehová a Sorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos hermanos el tiempo de Sorobabel todo el pueblo el pueblo de Judá estaba esparcido por Caldea, en Caldea, en Babilonia. Ya vivían allí, hacía 70 años, ya hacía 70 años, ya criaron hijos, nietos, y ya tenían todos residencia allí, y el Señor usó al rey Ciro para hacer un decreto. ¿Quién? De todo su pueblo. ¿Quién atienda al llamado del Señor que vuelva a Jerusalén para reconstruir el templo? ¿Quién quiere volver? La mayoría de ellos ya estaban acomodados en Babilonia. Hoy nosotros tenemos millones y millones de cristianos contemporáneos nuestros. Ya están con la cultura de Babilonia. Volvieron solamente 50 mil personas. 50 mil personas volvieron sin una nación apoyándolos detrás para reconstruir el templo. El primer templo tenía un gran apoyo del rey David en, en su auge. Todas las riquezas, todo el material estaban listos. Para, re, para construir el primer templo. Pero el segundo templo no tenía esto. El pueblo de Israel no tenía ni siquiera la nación restaurada. Dependían solamente de la buena voluntad del decreto de Ciro y de los pueblos alrededor que le proveían materiales. ¿No era difícil esto? Ustedes no tienen idea cómo fue difícil. difícil. Sin recursos financieros, sin recursos en mano de obra si yo fuese Zorobabel decía el Señor Señor, esto es imposible es imposible pero el Señor fortaleció a Zorobabel no es por fuerza no es por poder no es por los recursos financieros que el mundo puede proveer como si dijese Martín Lutero no es por el apoyo del gobierno de Alemania que usted va a libertarse del poder papal. Confíe en mí. El problema es que Lutero confió en el gobierno de los príncipes de Alemania. Y cuando levantó la iglesia en Alemania, ¿sabe quién gobernaba? ¿Quién daba, dictaba las reglas en la iglesia protestante de Alemania? Eran estos príncipes del gobierno alemán. Ya nació errado, equivocado. Por eso tiene el nombre que vive y está muerto. Miren cómo es importante tener mensajeros y tener los siete espíritus. Hermanos, hoy, gracias a Dios, nosotros no dependemos del poder del hombre. No dependemos de la capacidad del hombre. No dependemos, nosotros dependemos exclusivamente del poder de los siete espíritus. No tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Señor Jesús. Señor Jesús. En la decadencia de la iglesia, el hombre asumió el gobierno de la iglesia. Es en la hora de que el Señor asuma su lugar de cabeza. Los ministros del nuevo pacto depositan su total confianza en Dios. Segunda de Corintios 3. Hermanos, es en este sentido que Pablo escribió. Segunda Corintios 3. 
versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en el gobierno humano, porque ningún gobierno va a apoyarnos. Y si nos apoyamos en ellos, caemos en sus manos. Entonces, nuestra confianza solo puede estar depositada en Dios. Esta es la iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza. Nosotros no tenemos poder en el Congreso. Nosotros no tenemos ningún millonario entre nosotros. El billonario entre nosotros que nos provea recursos financieros, así como Zorobabel, no tenía al rey David atrás o al, al rey Salomón. No tenía nada. Por eso, hermanos, nuestra confianza está en Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. El hombre planea, el hombre maquina con sus mentes, hace planos para, su, para el hombre, pero nuestros caminos están muy bajos de los caminos de Dios. No somos capaces de pensar algo como de nosotros mismos. Todo lo que sale del hombre da errado. Todo tiene que salir de él, de Dios sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no confiamos en el hombre, en la capacidad del hombre. Nuestra suficiencia viene de Dios. Ustedes saben que hasta para hacer la obra de Dios necesitan recursos financieros, ¿no es así? Para usted conseguir el Congreso de las Mujeres. ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Ya lo percibieron? Hasta para pagar los ómnibus. Aún estaba faltando algo. Yo creo que ya fue suplido. Usted imagina, nosotros, el Señor nos entregó una tarea tan grandiosa eh, que es entrar en, con, en el continente africano, ahora estableciendo CEAPES, Bucafé, Colportores, para conquistar aquel continente. Ustedes saben, cada viaje de estos nuestros misioneros para África, solo de pasajes, cada uno gasta entre 15 y 20 mil reales. ¿Sabían esto? Este es el valor de cada pasaje. Nosotros no entendemos por qué. Que antes era fácil ir a África del Sur y de África del Sur ir a diversos países, por lo menos hasta África Central, a través de una empresa aérea de África de África del Sur, África Airways, pero esta empresa estatal quebró. Para nosotros ir a Johannesburgo, tenemos que ir hasta Qatar para después volver. Y el costo de cada pasaje es altísimo. Cada incursión nuestra de los misioneros están gastando 200, 300 mil reales. Nosotros no tenemos millonarios entre nosotros. ¿Cómo estamos haciendo esto? Varias regiones ya están llegando a un millón de reales en sus costos para estas incursiones en África. En esta... En, en este martes estarán yendo tres cooperadores nuestros para fortalecer nuestro testimonio, nuestro trabajo en África del Sur. Nosotros queremos hacer de África del Sur un punto para que nosotros podamos traer a los diversos hermanos de los demás países de África para que nosotros podamos reunirlos en una conferencia para un perfeccionamiento en África del Sur. Yo quiero creer que en el año que viene, 2024, nosotros vamos a tener una conferencia en África del Sur. Si usted quiere ir, prepárese. Prepare su dinero y su tiempo. Y yo creo 
que por causa de la iglesia, por causa de la obra del Señor, el Señor va a restablecer una línea aérea directamente de Brasil a Johannesburgo. Porque no es por fuerza ni por poder, es por el Espíritu de Dios. ¿Saben por qué? El versículo 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No estamos más en el viejo pacto, estamos en este nuevo pacto. Este nuevo pacto no es de la letra, no depende de su capacidad de leer, su capacidad de cumplir la palabra, sino del Espíritu. Somos ministros del nuevo pacto, este nuevo pacto es del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra, hermanos, continúa matando. Hay gente que cree, sabe, que sabe hablar, tiene mucho conocimiento y nos ataca con la letra, pero la letra continúa matando, pero el espíritu da vida. Quien usa la letra está angustiado, triste, lleno de odio, lleno de envidia, pero quien es del ministerio del espíritu está alegre, está feliz lleno de vida. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Infelizmente, la reforma, Infelizmente, la reforma tre protestante ya nació como muerta. Ella, que se libertó de un sistema religioso y muerto, y tiene el nombre que está viva, pero está muerto sin vitalidad. Infeliz Infelizmente, fue exactamente en este engaño que los pueblos reformadores cayeron. Los dos aspectos que aquí encontramos reunidos en Cristo. Yo estoy leyendo un pasaje de Andre Miller para no decir que son mis palabras, son sus palabras. Los dos aspectos que aquí encontramos reunidos en Cristo, los siete espíritus y las siete estrellas, o en otras palabras, el poder espiritual interior y el poder gubernamental exterior fueron separados por los reformadores. Este fue un gran engaño, una lastima, un lastimable error en sus celos por alcanzar la plena libertad del temible poder del papado. Ellos se colocaron bajo la protección de los príncipes protestantes. Ellos ignoraron la gran verdad de que todo poder necesario para la iglesia, sea interno o externo, sea en relación al espiritual o al gobierno exterior, reside en la cabeza de la misma que es el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, es la cabeza de la iglesia. No soy yo. Y nadie más. Él es la cabeza. Yo voy a leer otro trecho de él. Es casi innecesario agregar que los títulos de estrella y ángel no justifican en lo más mínimo el pensamiento de una posición espiritual o en ministros instituidos por hombre. Aquí no se refiere por ministros instituidos por hombre. No es hombre que da cargo a nadie. Yo no tengo poder de dar cargo a nadie. Es la cabeza. El sistema que predomina desde los días de la reforma abre, abre ampliamente las puertas hasta que hasta personas no convertidas asuman las mismas funciones desde que tengan una formación intelectual. Pero no es así que funciona la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todavía sin embargo, ¿cuán distinto es el sistema divino conforme se nos presentan estos versículos? Las estrellas poseen un carácter de autoridad sobre, bajo la dirección de Cristo. Cristo es quien gobierna a través de la palabra, a través del mensaje. Y las estrellas son solamente mensajeros llevan mensaje fielmente adelante y este mismo mensaje es el que edifica la iglesia este mismo mensaje la palabra de Dios es que hace la obra de Dios oh, 
Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Las estrellas poseen un carácter de autoridad bajo la dirección de Cristo y es en su nombre como la cabeza del gobierno hermanos, no son mis palabras es de Andre Miller con la cabeza del gobierno que actúan ya como ángeles ellos son representantes de las iglesias y representan a las iglesias delante de los ojos de Cristo. Para este tipo de ministros, de divinamente, de ministros, divinamente apuntados y calificados, no pueden existir ningún tipo de objeción en ninguna época de la iglesia ni en ningún país. Nunca debemos dejar de orar por tales personas. No sé si ustedes entendieron. Estos canales, los mensajeros, que fueron escogidos por Dios, no fueron instituidos por hombres. Si no fueron instituidos por hombres, nosotros debemos honrarlos. Debemos alabar a Dios por ellos y debemos orar por estos hombres. Porque ellos, nadie les distribuyó cargo a ellos. Fue la cabeza que ordenó y coordinó esto. Yo voy a leer un trecho más. Sin embargo, en vez de los reformadores refugiarse en Cristo como su único auxilio y fuerza, ellos cometieron, como ya vimos, el fatal error de dirigirse a las autoridades civiles y buscar la protección de ellas delante de las peregrinaciones de Roma. Como resultado de esto, el gobierno eclesiástico, es el gobierno de la iglesia, pasó rápidamente a las manos de los magistrados seculares. Ellos comenzaron a hacer prescripciones en relación a los cultos, en cuanto a la formación e institución de los ministros. Quiere decir, estos líderes seculares pasaron a dictar las reglas en la iglesia. Anteriormente, la iglesia bajo el papado había sido la soberana del mundo. Ahora, sin embargo, el mundo se tornó el dominador de la iglesia. La carta a la iglesia en Sardis describe los sucesos que siguieron a la reforma protestante. Así que el brillo el fervor de la verdad y el fruto de la primer bendición divina pasado a un frío formalismo fue establecido. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la iglesia en Sardis cayó en una frialdad formal. Oh, Señor Jesús. El Señor Jesús asumió la posición de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, cuando entró en la gloria celestial. Y no solo entró para ser la cabeza, sino para actuar como tal. Él quiere actuar como la cabeza. Él quiere gobernar la iglesia. Pero la iglesia necesita de esta, dar esta libertad, esta condición para que él gobierne. Entonces, el error de la iglesia en Tiatira fue usurpar para sí todo el, la autoridad del gobierno que sería de Cristo. Y el error de la reforma protestante fue de dar mucha importancia a los pensamientos y opiniones humanas, sin observar lo que habla la palabra de Dios. Hermanos, quien manda es la palabra de Dios. Cristo debe ser la cabeza de la iglesia, la autoridad debe ser del Espíritu por medio de la palabra profética en una situación normal. Finalmente, hermanos, nosotros estamos viviendo una situación normal. Dar, den valor a esto. Por eso que Satanás ataca. Él quiere sacarnos de esta situación. Efesios 4.4 dice que hay un solo un cuerpo y un espíritu. Y todos deben ser. Vamos a ver, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4. Oh, Señor Jesús. 
Efesios 4.4. 4. Un cuerpo. Un cuerpo y un espíritu. Versículo 3. Solícitos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solamente el espíritu es capaz de mantenernos unidos en el vínculo de la paz, en nuestra unión, en nuestra conexión de la paz por el amor. Entonces, la reforma protestante no observó que todos los que fueron salvos por la fe en Cristo Jesús son miembros del único cuerpo de Cristo. En un solo espíritu, todos nosotros fuimos bautizados. Primera Corintios 12, 12 y 13. Primer, primera Corintios. Porque así como cuerpo es un porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, la iglesia no es una institución humana, la iglesia no es una organización humana, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu, Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por la palabra, inmersión en la palabra, inculcando la palabra. Hermanos, estamos viviendo la verdad del Espíritu, y el gobierno exterior es por la palabra. La palabra profética nos da dirección, y a través de los mensajeros que nos transmiten fielmente lo que Dios habla, la palabra de Dios, hermanos, el Señor consigue gobernar como la cabeza de la iglesia. Señor Jesús, el hombre comenzó a fundar comunidades según sus propios pensamientos, las iglesias. Así rápidamente surgieron numerosas iglesias, entre comillas, según el criterio del hombre. Unos creían que el poder eclesiástico debería, tener, debería ser del poder civil formando las iglesias estatales. Así como Alemania entregó el poder de la iglesia a los príncipes y se tornó una iglesia estatal en Alemania. Así en Inglaterra no entregó el gobierno directamente para el poder civil, pero lo entregó para el gobierno de los obispos. Pero igualmente se desvirtuó. Y hoy, ¿quién es el jefe de la iglesia anglicana? Es el rey o la reina. Miren dónde fueron. Dónde se, hasta dónde se desvirtuaron y otros creían su, que su poder no podía ser ejercido por el poder secular, tenía que ser ejercido internamente, pero ellos no vieron este principio que terminé de hablar del gobierno por la palabra y el gobierno del poder del Espíritu aún más hermanos, yo voy a hablar más claramente más adelante sobre la práctica de la unidad de la iglesia en los límites de la localidad. Entonces, algunas iglesias refutando el gobierno civil comenzaron a fundar, formando las iglesias particulares. Como la Biblia ahora estaba abierta a todos, conforme a la luz que ellos iban viendo en la Biblia, en vez de de la luz ser recibida en una base correcta para edificar la iglesia de una manera correcta, en una base correcta, cada luz que surgía terminando, tornándose la base para levantar una iglesia más con una base divisiva. Algunos vieron que la iglesia administrada por los presbíteros y no por los obispos, entonces surgió una base de la iglesia presbiteriana. 
Otros vieron una verdad en la luz de la Biblia, que el bautismo es creer y ser bautizado. Solamente después de creer y ser bautizado, y también por inmersión, ahí surgió esta verdad de la Biblia, hizo surgir una base para una iglesia particular, la iglesia bautista. Ahí surge la iglesia metodista y así en adelante. Pero el Señor necesita restaurar para una base correcta. Yo voy a hablar más adelante de esto. Esta base correcta, hermanos, finalmente la iglesia en Filadelfia lo tiene. No podemos dejar de actuar según los principios de la Biblia en cuanto al gobierno de Cristo y en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo. Queridas hermanas y queridos hermanos que nos acompañan, voy a terminar aquí. Yo quiero decirles a ustedes que Dios nos ha bendecido tanto, aún ustedes no habiendo conocido tan claramente ese principio que hablé hoy, Dios tiene sus mensajeros fieles hoy. A través de estos canales, Dios nos ha transmitido sin mezclas la palabra de Dios. Y ustedes han visto con sus propios ojos cómo la palabra de Dios ha gobernado a la iglesia. No es el gobierno de un hombre. El gobierno de un hombre termina. Como dice, dije ayer, si nosotros mantenemos nuestra situación sin, sin seguir el gobierno de la palabra, como máximo duraríamos 100 años. Y nosotros vamos envejeciendo, envejeciendo sin vitalidad. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros mantenemos la vitalidad por la palabra que el Señor nos ha dado, por el mensaje de Dios, por la palabra profética. Esto nos ha mantenido con vitalidad y energía. La palabra que Dios manda, hermanos, a través de los mensajeros, arde en nuestro corazón. No sé si esta es su experiencia. Hermanos, esto que me mantiene vivo hasta ahora, esto es que me mantiene entusiasmado, a pesar de tantos, a través de tantos dardos inflamados del enemigo, esto me mantiene motivado, con un corazón ardiendo, por la palabra viva. Y por otro lado, yo no necesito preocuparme en usar mi capacidad, mi destreza, mi habilidad. Yo puedo confiar en los siete espíritus. En este espíritu está todo el poder. A pesar de nosotros, Tener recursos. Somos pobres, no somos ricos, pero el Señor tiene nos suplido todo. Cuando estamos en una posición correcta, cuando nos levantamos una necesidad, cuando nosotros levantamos alguna necesidad de avanzar en la obra en tal lugar, nosotros no tenemos a alguien que nos provee 10 millones de. 10 millones de reales está aquí en su cuenta. No, no tenemos, pero a través, hermanos, de los granos de arena, granos de arena, nosotros juntamos rápidamente la necesidad del Señor. Hubo necesidad que nosotros construyamos la primera etapa, la, el centro de obra en Torres Vedra, Portugal, para Europa. Hermanos, César Antonelli estaba preocupado. ¿Qué hacer? Hermano Pedro, ¿qué hacer? Hay una necesidad allí, tenemos que terminar. En diciembre vamos a reunirnos allí. Rápidamente, no sé si ustedes creen, rápidamente yo coloco en el grupo de los cooperados, solo los cooperadores. Hay una necesidad de tanto. Yo voy a ser primero de la lista. Yo voy a poner mi parte, mi grano de arena. En tres semanas, en tres semanas, nosotros cubrimos esa necesidad. La región 6 que cuida de Angola, 
está con una carga muy pesada para ellos. Ellos pidieron ayuda a nosotros, nos pidieron ayuda de una impresión grande de libros para dar un capital inicial para que ellos puedan hacer fuerte el trabajo de colportaje. Yo coloqué también en el grupo de los cooperadores. En tres días cubrimos esa necesidad. Hermanos, nosotros no necesitamos de ningún hombre muy rico entre nosotros. Cuando, no, cuando la iglesia está en una condición correcta, suplida por la palabra, hermanos, hay alegría en ofrendar. Vamos a cerrar esta era. Mi trabajo aquí, hermanos, no es hacer grande nuestra obra. Yo no tengo esta preocupación. Mi preocupación, hermanos, es cumplir mi misión. ¿Cuál es nuestra misión? Por un lado, interno, es edificar la iglesia. Confeccionar este tejido de amor. Por otro lado, nosotros tenemos Mateos 24, 14. Nosotros tenemos que predicar este evangelio del reino a toda la tierra habitada para el testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La iglesia en Filadelfia se preocupa con la venida del Señor. Ama la venida del Señor. Por eso el Señor dice en el último capítulo de la Biblia. He aquí vengo sin demora. Yo voy a terminar con este versículo. El último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22. Señor Jesús. Esto tiene todo que ver con las arrebatadas. Voy a leer desde el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No es para sellar, no es para sellar este libro. El que es justo, injusto, sea injusto todavía. Hay justo haciendo injusticia, continúe. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Continúe. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquete, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno, a cada una. Según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Irmão brasileiro, muito obrigado por ter esse livro. Eu amo esse livro. Eu gosto muito de ler. Estamos no continente africano, mais precisamente. Estamos no, no continente africano. Hemos testificado que os nossos amados. E hemos testificado que nossos amados irmãos. É claro que há algumas dificuldades. E eles acompanharam a palavra profética de cerca. Sinal de internet. Daí nós vemos a urgente necessidade da divulgação. Vimos a urgente necessidade da divulgação de los livros. Porque es por medio de esta palabra impresa que el Evangelio del Reino alcanzará a este continente con más rapidez. Nuestra visión, nosotros imprimimos 25.000 libros en Angola que ya fueron distribuidos para las iglesias por medio de los líderes. Por eso vamos a orar por esta misión para que esos libros de hechos sean distribuidos también por medio del CEAPES y de los colportores. Esa palabra actual, palabra profética actual, Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. El portaje. Aleluya. Amén.